വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കൽ ക്യാമ്പയിനുമായി തൃശൂർ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ്മാർ ആൻഡ്രൂ സ്ഥാനത്തിന്റെ സർക്കുലർ പള്ളികളിൽ വായിച്ചു തൃശൂർ മൃഗശാലയിൽ നിന്ന് പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്ക് മൃഗങ്ങളെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇത് സംബന്ധിച്ച് സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഡയറക്ടർ കേന്ദ്ര സൂ അതോറിറ്റിക്ക് കത്ത് നൽകി തൃശൂർ നഗരത്തിൽ സിറ്റി ട്രാഫിക് പോലീസ് സ്ഥാപിച്ച സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീരുമാനമായില്ല രണ്ട് തവണ കോർപ്പറേഷൻ പോലീസ് കത്ത് നൽകിയിട്ടും നടപടിയായില്ല മുതലകം പഞ്ചായത്തിൽ താമസിക്കുന്ന നാറോടി കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കും നാല് കുടുംബങ്ങളെയാണ് പുനരധിവസിപ്പിക്കുക മാധ്യമ മേഖല കോർപ്പറേറ്റുകൾ കൈയടക്കിയെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് സ്വതന്ത്രമായി മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന് കഴിയാത്ത കാലമാണിതെന്നും വാർത്തകളെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതിയാണെന്നും മന്ത്രി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കൽ ക്യാമ്പയിനുമായി തൃശൂർ അതിരൂപത ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആർച്ച് ബിഷപ്പ്മാർ ആൻഡ്രൂ സ്ഥാനത്തിന്റെ സർക്കുലർ പള്ളികളിൽ വായിച്ചു വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കൽ ക്യാമ്പയിന് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി തുടക്കം കുറിക്കും സെപ്റ്റംബർ പത്ത് പതിനേഴ് തീയതികളിൽ എല്ലാ ഇടവകകളിലും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക ഏകദിന ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാനും സർക്കുലറിൽ നിർദ്ദേശമുണ്ട് മതനിരപേക്ഷതയും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നുവെന്നും മത ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിലും ദളിത് ജനവിഭാഗങ്ങളിലും കടുത്ത അരക്ഷിത്വ ബോധമാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും സർക്കുലറിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമകാലിക സാഹചര്യങ്ങൾ നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാണെങ്കിലും യഥാസമയത്തുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഇന്നും അഭംഗുരം തുടരുന്നു എന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കരുത്താണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും സർക്കുലറിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് തൃശൂർ മൃഗശാലയിലെ മൃഗങ്ങളെ പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇത് സംബന്ധിച്ച് സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഡയറക്ടർ കേന്ദ്ര സൂ അതോറിറ്റിക്ക് കത്ത് നൽകി രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ തൃശൂർ മൃഗശാലയിലെ മൃഗങ്ങളെ പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് നടക്കുന്നത് തൃശൂർ മൃഗശാലയിലെ അന്തേവാസികളായ കുരങ്ങുകൾ പക്ഷികൾ ഹിപ്പോപ്പൊട്ടാമസ് പാമ്പുകൾ പുലി സിംഹം മാനുകൾ ചീങ്കണ്ണി എന്നിവയെയാണ് തൃശൂർ മൃഗശാലയിൽ നിന്നും പുത്തൂരിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് തൃശൂരിന് പുറമെ തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിൽ നിന്നും മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള അനുമതിയും തേടിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലെ മൂന്നാംഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം പൂർത്തിയായി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് എന്ന ഖ്യാതിയോടെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലാണ് സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിന്റെ നിർമ്മാണം അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് ഏക്കർ വനഭൂമിയിലാണ് സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിന് ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത് കിഫ്ബിയാണ് നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് കോടി എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി ചെലവഴിച്ചു ഡിസംബർ അവസാനത്തോടെ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് തുറന്നുകൊടുക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് തൃശൂർ നഗരത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീരുമാനമായില്ല മെയ് മാസത്തിലാണ് തൃശൂർ സിറ്റി ട്രാഫിക് പോലീസ് നഗരത്തിലെ പ്രധാന ജംഗ്ഷനുകളിലെല്ലാം ജില്ലാ ആശുപത്രി കുറുപ്പൻ റോഡ് ബിനി വടക്കേ സ്റ്റാൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലും സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് അശാസ്ത്രീയമായാണ് സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് വ്യാപകമായി ആക്ഷേപം ഉയർന്നതോടെ ട്രാഫിക് പോലീസ് സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കുകയായിരുന്നു കോർപ്പറേഷനുമായി ആലോചിക്കാതെ അശാസ്ത്രീയമായ സിഗ്നൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെതിരെ മേയറും കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു പോലീസ് സ്ഥാപിച്ച സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ അഴിച്ചു മാറ്റണമെന്നായിരുന്നു കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ മേയർ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ കൌൺസിൽ യോഗത്തിന് ശേഷം രണ്ട് തവണ പോലീസ് കോർപ്പറേഷനെ സമീപിച്ചുവെങ്കിലും ഇതുവരെയും തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല മതിലകം പഞ്ചായത്തിൽ താമസിക്കുന്ന നാടോടി കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കുവാൻ തീവ്ര ശ്രമവുമായി ജനപ്രതിനിധികൾ സുരക്ഷിതമായ താമസ സൗകര്യമോ ആവശ്യമായ രേഖകളോ ഇല്ലാതെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കെട്ടിയ കൂരകളിൽ വെറും മണ്ണിൽ കഴിയുന്ന നാല് കുടുംബങ്ങളാണ് മതിലകം പൊക്ലായിയിലുള്ളത് ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എയുടെയും മതിലകം പഞ്ചായത്തിന്റെയും ഇടപെടലിലൂടെ ചില കുടുംബങ്ങൾക്ക് റേഷൻ കാർഡ് ആധാർ കാർഡ് തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു ഒപ്പം ഇവരെ അതിദരിദ്രരുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഇവർക്ക് ഭൂമിയോ വീടോ സ്വന്തമായി നൽകാൻ സാധ്യമ
രേഖകളില്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് റേഷൻ കാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവിടത്തുകാരാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടത്തുകാരാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു രേഖ ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നാണ് അവർ ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആധാർ കാർഡ് എന്നുള്ളതാണ് അവർ അവർ ആധാർ കാർഡ് നമ്മൾ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആധാർ കാർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് റേഷൻ കാർഡ് നമ്മൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് റേഷൻ കാർഡ് ലഭ്യമാക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നത് ആദ്യത്തെ ഉത്തരവാണ് ഇത്തരം ആളുകൾക്ക് വീടില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് റേഷൻ കാർഡ് കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനം വീട്ടു നമ്പർ അതിന്റെ നേരെ പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഇ കെ ബിജു ചെയർമാനും ജസ്ന ഷമീർ കൺവീനറുമായി കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു യോഗത്തിന് ശേഷം ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാടോടികളുടെ വാസസ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു സ്വതന്ത്രമായ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന് കഴിയാത്ത കാലഘട്ടമാണിതെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഏർപ്പെടുത്തിയ ടി വി അച്യുത വാര്യർ മാധ്യമ പുരസ്കാരം സമർപ്പണവും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ മക്കളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ആദരവും യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി മാധ്യമ മേഖല കോർപ്പറേറ്റുകൾ കൈയടക്കിയിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളുടേതടക്കം ഉടമസ്ഥത വഹിക്കുന്നത് കോർപ്പറേറ്റുകളാണ് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വ്യാപാര നയങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്നതിനും അഭിപ്രായം സ്വരൂപിക്കുന്നതിനും മുഖ്യ ുന്നത് കോർപ്പറേറ്റുകളാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഒട്ടും ആരോഗ്യകരമല്ലാത്ത മത്സരമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു അവാർഡ് ജേതാക്കളായ ക്യാമറമാൻ സന്തോഷ് എസ് പിള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ജി ശിവപ്രസാദ് എന്നിവർക്ക് മന്ത്രി പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു ചടങ്ങിൽ പ്രസ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ഒ രാധിക അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി പ്രസ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി പോൾ മാത്യു പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എം വി വിനീത മീഡിയ അക്കാദമി വൈസ് ചെയർമാൻ ഇ എസ് സുഭാഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു അതെങ്ങനെയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുജീവിതത്തെയോ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെയോ രാജ്യത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിനെയോ സ്വാധീനിക്കും കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഓൺ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥരാകുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ തൊഴിൽ നയങ്ങൾ മറ്റു വ്യാപാര നയങ്ങൾ അവയെ നിർണയിക്കുന്നതിനും അതിൽ അഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കുന്നതിനും ശക്തമായി അതിന് പങ്കുവഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മണിപ്പൂരിൽ വംശീയ ധ്വംസനമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും കലാപത്തിൽ സ്ത്രീകൾ നഗ്നരാക്കി നടത്തപ്പെടുകയും ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മോദി തലേദിവസം അപ്പം കഴിച്ച കഥയാണ് പറയുന്നതെന്നും ബുക്കർ പ്രൈസ് ജേതാവും പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരിയുമായ അരുന്ധതി റോയ് പറഞ്ഞു അഞ്ചാമത് നവമലയാളി സാംസ്കാരിക പുരസ്കാരം തൃശൂരിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അരുന്ധതി റോയ് മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്നത് സിവിൽ വാർ അല്ല മണിപ്പൂർ കലാപത്തിന് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും പോലീസും പട്ടാളവും സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ട് മണിപ്പൂർ ജനതയെ സഹായിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും അരുന്ധതി റോയ് ആവശ്യപ്പെട്ടു തന്റെ എഴുത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം വാണിങ്ങുകളായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് ബേണിങ്ങുകളായി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്നും അരുന്ധതി റോയ് പറഞ്ഞു സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹാളിൽ നടന്ന പുരസ്കാരദാന ചടങ്ങിൽ കവി പി എൻ ഗോപികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രമുഖ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ഗവേഷകയും എഴുത്തുകാരിയുമായ ഡോക്ടർ ജെ ദേവിക അരുന്ധതി റോയ്ക്ക് പുരസ്കാരം സമർപ്പിച്ചു ഒരു ലക്ഷം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം ഡോക്ടർ സമീറ നസീർ ചിന്തകനും എഴുത്തുകാരനും പ്രഭാഷകനുമായ ഡോക്ടർ ടി ടി ശ്രീകുമാർ സോണി ജോസ് വേലൂക്കാരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി വൻ പോലീസ് സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു You know, it's, it's so wonderful to be here, but do people know, do people know that the fire is burning so close? You know, we have a different universe here. It's a, it's a beautiful universe, but it's being threatened, you know. And, and, and I, I can't tell you how dangerous the situation is. We are only hearing the words extermination, annihilation. These are open words now on the streets of Manipur, on the streets of Haryana, and high late. That's what we are saying about Muslims, about cookies. This language is not even a secret anymore. It's not some small group of people. They are saying it openly on the streets. People are getting awards. But everything I've written is a huge failure. 
അമൃത് ഭാരത് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നവീകരിക്കുന്ന ഗുരുവായൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ദർഘാസുകൾ റെയിൽവേ ക്ഷണിച്ചതായി ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി അറിയിച്ചു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ അടങ്കൽ തൂക്കിയുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആറുമാസമാണ് നിർമ്മാണ കാലാവധി തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷന്റെ ഗതിശക്തി വിഭാഗം ചീഫ് പ്രോജക്ട് മാനേജറാണ് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ചിൽ ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുവാനാണ് റെയിൽവേ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് കാൽനട മേൽപ്പാലം ഭൂമുഖം പ്രവേശന കവാടം വാഹനങ്ങളുടെ സുഗമമായ നീക്കത്തിന് അനുയോജ്യമായ പ്രവേശന വഴി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ കൂടുതൽ ഇടങ്ങളിൽ മേൽക്കൂര യാത്രാ വിവരങ്ങൾ നൽകുവാനുള്ള ആധുനിക സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയിലുള്ളതെന്ന് എം അറിയിച്ചു ഇടവേള കുന്നംകുളത്ത് കാറിൽ കടത്തുകയായിരുന്ന പതിനേഴ് ഗ്രാം എം ഡി എം എ പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ ഒരാളെ കൂടി കുന്നംകുളം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഏങ്ങണ്ടിയൂർ മണപ്പാട് ചക്കേരി വീട്ടിൽ ആഷിക്കിനെയാണ് കുന്നംകുളം സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ യു കെ ഷാജഹാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ജൂലൈ ഒൻപതാം തീയതി കാരമുക്ക് കളിയാടൻ വീട്ടിൽ വിഷ്ണു അന്തിക്കാട് തറയിൽ വീട്ടിൽ ശ്രീജിത്ത് എന്നിവരാണ് വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ മയക്കുമരുന്നുമായി പിടിയിലായത് ഇരുവരെയും ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആഷിക്കിനെ പിടികൂടിയത് ഷെയർ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ പേരിൽ ലക്ഷങ്ങൾ നിക്ഷേപമായി വാങ്ങി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ യുവതി അറസ്റ്റിൽ കുറ്റൂർ സ്വദേശിനി ചീരോത്ത് വീട്ടിൽ മിഷയെയാണ് വിയൂർ എസ് എച്ച്ഒ കെ സി ബൈജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ആഡംബര വില്ലകളിലും ഫ്ളാറ്റുകളിലും കുടുംബത്തോടൊപ്പം വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ച് ഷെയർ മാർക്കറ്റിംഗ് ബിസിനസ് ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് പ്രതി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിരുന്നത് മാസം തോറും വലിയ പലിശ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ച് വൻ തുകകൾ നിക്ഷേപമായി വാങ്ങുകയും തുടക്കത്തിൽ വൻ തുക പലിശ എന്ന നിലയിൽ നൽകി വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കുകയുമായിരുന്നു പ്രതിയുടെ രീതിയെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു എ എസ് ഐ ജോമോൻ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ പി സി അനിൽകുമാർ രേഷ്മ രവി എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു തൃപ്രയാർ ജലോത്സവം തിരുവോണ നാളിൽ കനോലി കനാലിൽ നടക്കും ജലോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി എം അഹമ്മദ് യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നാട്ടിക പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ ദിനേശൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് രജനി ബാബു പ്രേമചന്ദ്രൻ വടക്കേടത്ത് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സമസ്ത കേരള വാരിയർ സമാജം ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി കെ മോഹൻദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗുരുവായൂരിൽ നടന്ന കൺവെൻഷനിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് രമ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി വി മുരളീധര വാര്യർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സംസ്ഥാന അവാർഡ് ജേതാവ് ഗായിക മൃദുല വാര്യരെയും മുൻ കേന്ദ്ര ഭാരവാഹികളെയും ആദരിച്ചു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചികിത്സാ ധനസഹായങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു ഓണക്കാലമായാൽ ചേലക്കരക്കാരുടെ കളിമൈതാനത്ത് തലമപ്പന്തുകളിയുടെ ആർപ്പുവിളികൾ ഉയരും ചേലക്കരക്കാരുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായ തലമപ്പന്തുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പന്തിലും ഏറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ചകിരിയും തോലും നൂലും മെഴുകുമെല്ലാമായി ഒരു പ്രത്യേക നിർമ്മാണമാണ് തലമാ പന്തിനുള്ളത് പരമ്പരാഗതമായി ഓണക്കാലത്ത് തലമാ പന്ത് നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന ചേലക്കര സ്വദേശി രമേഷ് ഇപ്പോൾ പന്ത് നിർമ്മാണത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ് പാരമ്പര്യമായിട്ട് ഞങ്ങള് തോൽക്കൊല്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സമുദായത്തിൽ പെട്ടവരാണ് ഞങ്ങള് എന്റെ അച്ഛനും മുത്തച്ഛനും എല്ലാവരും ഈ ജോലിയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് തോല് തോലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ജോലിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിത് കാലങ്ങളായിട്ടുണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പം ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രളയകാലം വരെ നിരവധി ആളുകൾ ഈ മേഖലയിൽ നിർമ്മാണത്തിനുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രളയവും മഹാമാരിയും ഇവർക്ക് വില്ലനായി വന്നു ഇപ്പോൾ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഈ മേഖലയിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നത് ചകിരി ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നത് മുതൽ പൂർണ്ണ രൂപത്തിലേക്ക് ഒരു പന്ത് എത്തുന്നത് വരെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും പ്രയാസം നിറഞ്ഞതാണ് രണ്ടര മണിക്കൂർ എടുത്ത് വേണം ഒരു പന്ത് തുന്നിച്ചേർത്തെടുക്കാൻ ഒരു ദിവസം ആറോളം തലമാ പന്തുകൾ രമേശ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും തലമാ പന്തുകളിയുടെ ആരവം ഉയരാൻ ദിവസങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ പല മൈതാനങ്ങളിലും രമേശിന്റെ കയ്യും മെയ്യും മനസ്സും ഒരുപോലെ പ്രയത്നിച്ച പന്ത് ഉരുണ്ടു തുടങ്ങി തൃശൂർ കിഴക്കമ്പാട്ടുകര ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയവർക്ക് പത്മശ്രീ സി കെ മേനോന്റെ പേരിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു ബേഴ്സാദ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ജെ കെ മേനോൻ ഓൺലൈനിൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഡിവിഷ
സുനിൽ കുമാർ തെക്കൂട്ട് സുനിൽ കുച്ചാമിദിൽ സുരഭിദാസ് പത്താഴക്കാടൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നിർമ്മാണത്തിലിടിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും ഇരുമ്പ് ഷീറ്റുകൾ മോഷ്ടിച്ച പ്രതി പിടിയിൽ പുത്തോൾ സ്വദേശി തിരുത്തിക്കാട്ടിൽ ഷറഫുദ്ദീനെയാണ് വിയൂർ എസ് എച്ച്ഒ കെ സി ബൈജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചേറൂരിൽ പുതിയ കെട്ടിടം മാർക്കുന്നതിനായി കൊണ്ടുവന്ന ഇരുമ്പ് ഷീറ്റുകൾ മോഷണമായ സംഭവത്തിലാണ് അറസ്റ്റ് സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത് കോൺഗ്രസ് തേക്കിൻകാട് ഡിവിഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു വിവേകോദയം സ്കൂളിൽ നടന്ന അനുമോദന സമ്മേളനം മുൻ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ തേറമ്പിൽ രാമകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് നോർത്ത് മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി വി ബാലുമുരുകൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യു ഡി എഫ് ജില്ലാ ചെയർമാൻ എം പി വിൻസെന്റ് ഉപഹാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി രമേശ് കൃഷ്ണൻ മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ ട്രഷറർ സത്യഭാമ തിരുവമ്പാടി ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി കെ ഗിരീഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഹിരോഷിമ ചരിത്രത്തിലെ കണ്ണുനീർ എന്ന വിഷയത്തിൽ ബാബ ആറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെന്ററിലെ മുൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോക്ടർ ടി ആർ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സിമെറ്റിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോക്ടർ എസ് എൻ പൂറ്റി ആമുഖ പ്രഭാഷണം നടത്തി പരിഷത്ത് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് എം എൻ ലീലാമ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി ഐ കെ മണി കെ ആർ ദിവ്യ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ ബാലവേദികളിലെ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അണിചേർന്ന യുദ്ധവിരുദ്ധ റാലിക്ക് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി വി സൈമി വി കെ മുകുന്ദൻ ഡോക്ടർ ആദിൽ നഫർ ടി ഹരികുമാർ കവിത ടി സത്യനാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ചാലക്കുടി തുമ്പൂർമൂഴി പത്തയാറിൽ ആനക്കൂട്ടത്തെ കാണാൻ വിനോദസഞ്ചാരികൾ നിരന്നത് ഗതാഗത സ്തംഭനത്തിനിടയാക്കി ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിക്കാണ് നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങൾ തുമ്പൂർമൂഴിക്കും ചിക്ലായിക്കും ഇടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നത് പത്ത് ആനകൾ കാട്ടിൽ നിന്നും പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയതോടെയാണ് ആദ്യം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടത് വനപാലകർ വാഹനങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ആനകൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോകുന്നതിന് സൌകര്യമൊരുക്കി താഴേക്കിറങ്ങിയ ആനകൾ എണ്ണപ്പനത്തോട്ടത്തിൽ തമ്പടിച്ച കാഴ്ച ഫോണിൽ പകർത്താൻ വിനോദസഞ്ചാരികൾ മത്സരിച്ചതോടെ വീണ്ടും ഏറെ നേരം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുകയായിരുന്നു മേള പ്രമാണികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രശസ്ത ചെണ്ടവാദ്യ കലാകാരനായ പയംകുളം പ്രഭാകരൻ നായര് ശിഷ്യന്മാരും സഹപ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് സുവർണ മുദ്ര നൽകി ആദരിച്ചു മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എം ആർ മുരളി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പത്രപ്രവർത്തക അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഗോപി ചക്കുന്നത്ത് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പയംകുളം പ്രഭാകരൻ നായർക്ക് പത്മശ്രീ പെരുവനം കുട്ടന്മാരാർ സുവർണ ഉപഹാര സമർപ്പണവും വെള്ളിത്തിരുത്തി ഉണ്ണിനായരും കീഴൂട്ട് നന്ദനൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് പൊന്നാട് അണിയിക്കലും കിഴക്കൂട്ട് അനിയന്മാരാർ പ്രശസ്തി പത്രവും കല്ലൂർ രാമൻകുട്ടിമാരാർ മംഗളപത്രവും പരക്കാട് തങ്കപ്പന്മാരാരും പെരുവനം സ്വദീശന്മാരും ചേർന്ന് മെമെന്റോ സമർപ്പണവും നടത്തി കലാമണ്ഡലം ബലരാമൻ ചേലക്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം കെ പത്മജ ക്ഷേത്ര വാദ്യകല അക്കാദമി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ചുവല്ലൂർ മോഹനൻ നെല്ലുവായി ശശി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് തായമ്പകയും നടത്തി ലോറിയടിച്ച് പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ബൈക്ക് യാത്രികൻ മരിച്ചു തൊയ്ക്കാവ് കൊല്ലം കുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം അറുപത് വയസ്സുള്ള ഉണ്ണിയാരൻ ധർമ്മനാണ് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ ഏങ്ങണ്ടിയൂർ അഞ്ചാം കല്ലിലാണ് അപകടമുണ്ടായത് ജോലിയുടെ ഭാഗമായി ചാവക്കാട്ടേക്ക് പോയിരുന്ന ധർമ്മനും സഹോദരൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണനും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ പുറകെ നിന്നെത്തിയ മീൻ ലോറി ഇടിച്ചായിരുന്നു അപകടം ഇരുവരെയും തൃശൂർ അശ്വിനി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും ചികിത്സയിലിരിക്കുകയാണ് ധർമ്മൻ മരിച്ചത് ചലച്ചിത്ര നടൻ വി കെ ശ്രീരാമനെ കുന്നുകുളം കഥകളി ക്ലബ്ബ് ആദരിച്ചു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകൻ കെ സി നാരായണൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു മികച്ച ഗാനരചയിതാവിനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയ റഫീഖ് അഹമ്മദിനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു കലാനിരൂപകൻ കെ ബി രാജാനന്ദ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കുന്നുകുളം കഥകളി ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹിയായ പി ജി ജയപ്രകാശ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കഥകളി കലാകാരൻ പീശപ്പള്ളി രാജീവിന്റെയും സംഘത്തിന്റെയും രാവണോത്ഭവം കഥകളിയും ചടങ്ങിൽ അരങ്ങേറി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ ദിവസമാണ് അതുവരെ മുൻപ് എനിക്കും ഇവിടെ കുന്നംകുളം കഥകളി വെച്ച് ആര് കാണാനാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചിന്ത തന്നെയായിരുന്നു എന്നെ അതായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഈ കഥകളി ക്ലബിന് 
ദേശീയപാത കുടുങ്ങല്ലൂരിൽ ചന്തപുരയ്ക്ക് സമീപം മത്സരയോട്ടം നടത്തിയ കാർ യാത്രക്കാർ തമ്മിൽ സംഘർഷം ഒരു കാർ കല്ലുകൊണ്ട് അടിച്ചു തകർത്തു കാർ അടിച്ചു തകർത്തവർ സഞ്ചരിച്ച കാർ മതിലകത്ത് വെച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന പത്താഴക്കാട് സ്വദേശി യാസീമിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു തകർക്കപ്പെട്ട കാറിലുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു തൃപ്രയാറിൽ വെച്ച് കാർ യാത്രക്കാർ തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലുണ്ടായ സംഘർഷം വാണിജ്യം സ്വർണാഭരണ വിപണന രംഗത്ത് വർഷങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യവുമായി എസ് ജെ ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവറിന്റെ പുതിയ ഷോറൂം തൃശൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു തൃശൂർ പുത്തൻപള്ളിക്ക് സമീപം ഏതൻ സാർക്കേഡിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച എസ് ജെ ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സ്ഥാപന ഉടമകളായ ജോൺസൺ കളപ്പറമ്പിൽ സജീവ് കോടങ്കണ്ടത്ത് എന്നിവരുടെ മക്കളായ റോസ്മേരി സാനിയ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു ജോൺസൺ കളപ്പറമ്പിൽ ആദ്യ വിൽപ്പന നടത്തി ചടങ്ങിൽ സ്ഥാപന ഉടമകളായ ജോൺസൺ കളപ്പറമ്പിൽ സജീവ് കോടങ്കണ്ടത്ത് കുടുംബാംഗങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ സഹകാരികൾ ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു രണ്ട് ഗ്രാമിന് താഴെയുള്ള ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആഭരണങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരമാണ് എസ് ജെ ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ ഷോറൂമിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡയമണ്ട് സെറ്റിംഗ്സ് അടക്കം സിൽവറിൽ മറ്റെവിടെയും ഇല്ലാത്ത പുതുപുത്തൻ മോഡലുകളും സ്റ്റോൺസ് പേൾസ് എന്നിവയുടെ വിപുലമായ കളക്ഷൻസും എസ് ജെ ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ ഷോറൂമിൽ ലഭ്യമാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ ഡബിൾ സെവൻ സെവൻ നയൻ സീറോ ടു നയൻ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ടു സീറോ ഫൈവ് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രധാന വാർത്തകൾ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കൽ ക്യാമ്പയിനുമായി തൃശൂർ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ്മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്തിന്റെ സർക്കുലർ പള്ളികളിൽ വായിച്ചു തൃശൂർ മൃഗശാലയിൽ നിന്ന് പുത്തൂർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിലേക്ക് മൃഗങ്ങളെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി ഇത് സംബന്ധിച്ച് സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് ഡയറക്ടർ കേന്ദ്ര സൂ അതോറിറ്റിക്ക് കത്തു നൽകി തൃശൂർ നഗരത്തിൽ സിറ്റി ട്രാഫിക് പോലീസ് സ്ഥാപിച്ച സിഗ്നൽ ലൈറ്റുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീരുമാനമായില്ല രണ്ട് തവണ കോർപ്പറേഷൻ പോലീസ് കത്ത് നൽകിയിട്ടും നടപടിയായില്ല മതിലകം പഞ്ചായത്തിൽ താമസിക്കുന്ന നാറോടി കുടുംബങ്ങളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കും നാല് കുടുംബങ്ങളെയാണ് പുനരധിവസിപ്പിക്കുക മാധ്യമ മേഖല കോർപ്പറേറ്റുകൾ കൈയടക്കിയെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് സ്വതന്ത്രമായി മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന് കഴിയാത്ത കാലമാണിതെന്നും വാർത്തകളെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതിയാണെന്നും മന്ത്രി ഇതോടെ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് നമസ്കാരം